ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கொரோனா வைரஸ் பற்றி தான் பேச போகிறோம் கொரோனா வைரஸ்னால் என்ன அது எப்படி பரவச்சு இது எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த நிலைமையில் அதை பற்றி தெரியாதவங்க என் சேனலில் ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை போய் பார்க்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நான் முக்கியமாக பேச போகிறது ரூமர்ஸ் கொரோனா வைரஸோட பொய்யான வதந்திகளை பற்றி தான் பேச போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனா வைரஸ் இப்போ எந்த நிலைமையில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக ஒரு ஹண்டா வைரஸ்னும் வந்திருக்கு அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கொரோனா வைரஸ் நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அதுவுமே ஒரு பொய்யான லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் நம்பாதீங்க கொரோனா எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அது எவ்வளோ பேர் சித்திருக்காங்க எவ்வளோ பேர் கியூர் ஆகிருக்காங்க எத்தனை பேர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூகுளில் நீங்கள் வேர்ல்டு மீட்டர் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதுக்கு போய் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கீழே அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்க நீங்கள் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் கொரோனா வைரஸ் இப்போ உலக முழுக்க பேசப்படுற ஒரு நோய் இந்த வைரஸ்க்கு இப்போ கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு ஒரு நிக் நேமும் வச்சுட்டாங்க கொரோனா வைரஸோட உண்மையான நியூஸோட அதான ஃபேக்கான பொய்யான நியூஸ் தான் ரொம்ப பரவிக்கிட்டு வருது நியூஸ் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும்னு தேவையில்லாத பொய்யான நியூஸ்லாம் சோஷியல் மீடியாஸில் ஒரு சில பேர் பரப்புறாங்க ஆனால் இதனால் நம்ம பேனிக் தான் ஆகும் நம்ம ப பயப்பட தான் செய்வோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபேக்கான நியூஸை நம்மளும் நிறையா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்லலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியாமல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த ஃபேக்கான நியூஸையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க எனக்கு எப்படி தெரியும் அது ஃபேக்கான நியூஸாக இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ இதுக்கும் கூகுளில் நம்ம சர்ச் பண்ணுவோம் ஸோ ஒருக்கா கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்து உங்கள் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கொரோனா வைரஸோட ரூமர்ஸில் சிக்கன் சாப்பிட்டா கொரோனா வைரஸ் வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அது முழுக்க முழுக்க போய் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் மீட் சாப்பிட்டா லைக் மீட் சிக்கன் திருப்பி சாப்பிட்டா கொரோனா வைரஸ் போயிடும் அதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு கொரோனா வைரஸ் வராது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த நியூஸும் பொய்யான நியூஸ் தான் ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே எப்படி சாப்பிடுவீங்களோ அப்படியே சாப்பிடுங்க இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸும் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸும் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கோங்க கொரோனா வைரஸ் பற்றி பொய்யான ரூமர்ஸ் நிறைய பரவிக்கிட்டு வருது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கொரோனா வைரஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரிக்கு மேலே உள்ள ஊருங்களெல்லாம் வராது அந்த ஊரில் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு ஸோ அது ஃபேக்கான நியூஸ் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் சூடான பகுதியிலையும் வாழும் குளிரான பகுதியிலையும் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு கொசு கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவங்களை கடிச்சிட்டு இப்போ நல்லா இருக்கவங்கள வந்து கடிச்சா அவங்களுக்கும் கொரோனா வைரஸ் வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு ஸோ அதுவும் போய் கொசுனால் கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறத நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த லாக்டவுன் த்ரீ வீக்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு மட்டுமா இல்லை த்ரீ மந்த் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க நம்ம பிஎம் நரேந்திர மோடி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம பாதுகாப்புக்காக இந்த லாக்டவுன் த்ரீ மந்த் வரையும் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ வீக் லாக்டவுன் பண்ணுவாங்க இந்த த்ரீ வீக் அப்புறம் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது கம்மியாச்சுன்னா லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி த்ரீ வீக்ஸ்க்கு அப்புறமும் கொரோனானால் பாதிக்கப்பட்ட நியூ கேசஸ் வந்துச்சுன்னா அதாவது கொரோனாவோட தேர்ட் ஸ்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாட்டி லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹண்டா வைரஸ் ஹண்டா வைரஸ்னு ஒரு நியூ வைரஸ் வந்திருக்குது சைனாவில் ஸோ இந்த ஹண்டா வைரஸை பற்றி பயப்பட தேவையே இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வைரஸ் பர்சன் டு பர்சன் பரவாது இப்போ கொரோனா வைரஸ் மாதிரி தொற்று நோய் மாதிரி பரவாது இந்த வைரஸ் ஒரு வகையான எலிங்களுக்குள்ளே தான் இருக்குமா ஹண்டா வைரஸ் இருக்கிற எலிங்கக்கிட்ட இருந்தால் நம்மளுக்கு ஹண்டா வைரஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது இந்தியாவில் இது மாதிரி ஹண்டா வைரஸ் கேசஸ் எதுவும் இல்லை சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சுண்டலிங்கிட்டலாம் இந்த வைரஸ் இருக்காது ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வைரஸை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை ரஷ்யாவில் மனுஷங்க வீட்டிலேருந்து வெளியே வரக்கூடாதுக்காக ஐம்பது சிங்கங்களை வெளியே விட்டுருக்குறாங்க இது அந்த ஊரோட கவர்மெண்ட் தான் போட்டிருக்குறாங்க இது தான் அதுக்கான ஆதாரம்னு இந்த ஃபோட்டோவை ஷேர் பண்ணுறாங்க சோஷியல் மீடியாவில் ஆனால் இது ஒரு பொய்யான நியூஸ் ஃபஸ்ட்டு இது ரஷ்யாவோட ஃபோட்டோவே இல்லை இது சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில்
உங்களுக்கும் ஏதாவது இப்படி நியூஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா அது பொய்யான நியூஸ் இந்த வைரஸ் கார்ட்போர்ட் சர்ஃபேஸில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இல்லை பிளாஸ்டிக்லேயும் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரமும் அப்புறம் காற்று ஏரில் மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் சர்வைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நான் சொல்லலை இதை கொரோனா வைரஸ் மேலே ரிசர்ச் பண்ண டாக்டர்ஸ் தான் இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ உங்கள் கிட்டே ஏதாச்சும் கொரோனா வைரஸ் பற்றி நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆனாலும் நீங்கள் அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒருக்க செக் பண்ணிவிட்டு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் கிட்ட பொய்யான நியூஸ் தான் சீக்கிரமாக போய் சேருது ஸோ இந்த லாக்டவுன் சொல்லப்பட்ட டேட் வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் இருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலைக்கு மட்டும் வெளியே போங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஹேண்ட்ஸை ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா சானிடைசர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா மெடிக்கல் ஷாப்ஸ்லாம் ஓப்பனாக தான் இருக்கும் நீங்கள் சுடு தண்ணியும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணலாம் அப்படி சுடு தண்ணி அப்பப்போ போட முடியாதவங்க நீங்கள் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபோட்டோஸை நீங்கள் சோஷியல் மீடியாஸில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபோட்டோவை நிறைய பேர் நிறைய சோஷியல் மீடியாஸில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் தான் இட்டாலியோட பிரைம் மினிஸ்டர் இவர் இட்டாலியோட நிலைமை நினச்சி ரொம்பவே சோகம் மாறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அழுதுகிட்டு இனிமேல் நம்மளை கடவுள் தான் காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு இந்த போஸ்ட்டை நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுறாங்க ஆனால் நான் இந்த ஃபோட்டோவை பற்றி ரீசர்ச் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு இவர் ஃபஸ்ட்டு இட்டாலியோட பிரைம் மினிஸ்டரே இல்லைன்னு இவர் பிரேசிலோட பிரசிடென்ட் ஜெயிர் போல்சனாரோ பிரேசிலில் ஒரு தடவை ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடந்துச்சு அதை பற்றி சொல்லும்போது தான் இவர் அழுது இருக்கிறாரு இந்த ஃபோட்டோவுக்கும் கொரோனாவுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இத்தாலியோட பிரைம் மினிஸ்டர் இவர் தான் இவர் பேர் கீவ் செப்பி கோட் இவர் அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் சொல்லலை ஸோ கொரோனா வைரஸோட ரூமர்ஸ் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய ரூமர்ஸ் பரவைக்கிட்டு வருது ஸோ அதை நீங்கள் ஷேர் பண்ண முன்னாடி ஒரு கால் செக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்தக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய ரூமர்ஸ் பொய்யான ஃபேக்கான நியூஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பேசினாலும் கண்டிப்பாக ஃபோனில் காண்டாக்ட் இருக்க தான் செய்யும் இந்த மாதிரி கொரோனா வைரஸ் பற்றி தேவையில்லாத பொய்யான நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறத பற்றி உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் சொல்லுங்கள் உங்களால் முடிஞ்சுனா இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ் பி சேஃப் டேக் கேர் யுவர் செல்ஃப் இந்த மாதிரி இன்னும் இன்ஃபார்மேட்டிவான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண